Good afternoon, everyone. My name is Mika. And my name is Nico. And Mika and I will be your host for today's webinar. Before we begin, if any of you have questions regarding the discussion, please don't hesitate to send them to us by entering it in the comment section of whatever social media platform that you are watching this on. And I will be here along with Nico to relay them to our guest speaker. Yes, Mika. So everyone, welcome to the live learning webinar series of SME.ph. It is an e-learning marketplace for Filipino professionals where one can develop relevant and in-demand skills through masterclasses in different fields of learning. So if you want to learn more about us, feel free to visit our page at www.esme.ph. That is www.esme.ph. So for those who are watching this on Facebook or YouTube, feel free to share the link to the stream to the people who you think will be interested in today's webinar. Thanks for that, Nico. Again, we are inviting everyone to join us in our live learning series where seasoned experts, such as our speaker today, in various fields from agriculture and business, to marketing, to futures thinking, to writing, to relationships, to health and fitness, and more, help you develop your skills and advance both in your personal life and in your career. If you're interested in learning more about the live learning series, again, just head on over to our website, www.esme.ph and click on the live learning tab. We really hope that you can join us. So yeah, I bet everyone is uh, so excited today for what we're gonna learn. So our topic for today is all about creative writing. It is all about telling stories through writing. Uh, Beverly Cleary once said that if you don't see the book on the shelf, then you write it. So, and in this webinar, we will have this, we will have the chance of a lifetime to have a glimpse on how to write our stories that might change not only our own lives, but the lives of others when they read it. And of course, this webinar is all about the person that we're gonna be talking about today. And there is no other man who will be able to teach us how to do it meticulously. So, Mika, pakilalanan mo ang guest natin for today. Okay, sure thing. So, our guest speaker for today is truly a legend when it comes to writing. For five decades, he has written 180 scripts, several books, and has won numerous awards, earning him the title as the most visionary screenwriter in the Philippine industry. Truly a legend, no? Ladies and gentlemen, let us all welcome the man behind Philippine cinema's most notable works, such as Himala, Salome, Brutal, and many other award-winning TV shows that made huge impacts in our lives and in society. This is the man behind the pen, the master, Mr. Ricky Lee. Ooh. Hi, good afternoon, po. Good Hi, afternoon, Nico. sir. Hi, good afternoon. Uh, welcome, po, sir, to our webinar for today. Uh, so, kamusta po kayo ngayon? Okay naman. Ang daming Zoom meetings and uh, <laughs> deadlines. Ang daming yes. trabaho. Oh, mas tumanggap ako. Oh, ngayong pandemic, parang mas matrabaho. Mas oh, nga po eh. Mas sa deadlines. Oh, po. So, uh, before we start our questions po, sir, uh, pwede po nyo ba i- uh, maybe, maybe we can have, like, short story lang about yourself po. Like, uh, uh -huh. when you were, ang bata pa kayo, ano po yung uh, journey you po for uh, through being a writer. Uh, okay. Um, bata pa ako, may ilig na akong magbasa ng comics. Maski di pa ako marunong magbasa, binabasa na ako ng yaya ko and then ng kapitbahay. So, natuto ako magbasa maski hindi pa ako marunong magbasa. Parang na-associate ko yung mga drawing sa mga letra. And I think that's what got me fascinated into telling stories, creating stories. Kasi ang dami-dami ko nababasang comics and then eventually magazines and then books. So gusto kong gumawa rin na ganung kwento. So bata pa, nag-try na ako magsulat. 
nakapagpapublish ako ng short story nung nasa fourth year high school ako sa Bicol. Pinadala ko dito sa Manila, na-publish siya. And after that, yun na naging trabaho ko para mabuhay, magsulat. At mabayaran sa pagsusulat. Nagkaroon ako ng ibang mga trabaho on the side. Nag-waiter, salesman, and so on. Pero all that time mula noon hanggang ngayon, writing yung naging buhay ko at ikinabubuhay ko. Wow naman. Hindi ko alam That's very interesting, sir. Uh, so, from bata pa kayo, mahilig na kayo magbasa. Uh, actually, ako po, sir, uh, I only started reading po. Like, mga high school na lang po ako nag-start magbasa. Before po nun, parang ayoko magbasa. Like, parang boring po yun. Then, I started na magbasa po. And I was like, hmm, ang ganda pala magbasa. Uh, there's ma- marami magaganda mga libro po out there na basahin po. I also, uh, also, I also bought some books from you then, sir. Like, Trip to Kia po. It's very Hi. interesting po. I love it. Oh. Um, so, yung first question po namin for you, sir. Uh, ang inspiring po talaga and kitang-kita sa lahat ng gawa nyo, yung passion and craftsmanship nyo for writing. So, ano po yung, ba yung inspiration nyo behind your masterpieces, sir? Sa, sa stage ko ng buhay ko ngayon at ng career ko, I've been writing for, as you said kanina sa intro, for five decades na. Parang hindi ko na kailangan ng inspirasyon. Uh, yung pagsusulat, ako na yon It's how I breathe. Writing is how I breathe. So if I stop writing, parang I'll stop breathing. So whether may inspirasyon o wala, may deadline o wala, I have to keep writing because I'm a writer. Otherwise, parang tumigil akong mabukay. So, yun. So, sana may inspirasyon lagi, pero hindi ko na kailangan ng inspirasyon. Kailangan kong mabuhay. So, kailangan kong huminga, kailangan kong magsulat. Uh, yun. Pero nung mga maagang, mga maagang early years ng career ko, syempre mayroong tinatawag ng ating parang inspirasyon. At, at certain points in my life, kailangan kong kumita. Kailangan kong to earn a living. So, kailangan kong magsulat kasi I needed money. And sa akin, hindi nakakahiya ng inspirasyon yun. I needed money because honest work naman yung pagsusulat. At other times naman, gusto kong magsulat, ang nag-inspire sa akin is because parang ang dami-dami kong dinaanan sa buhay ko na parang comics na halos na mga events na parang, kung, parang gusto kong i-share sa ibang tao para makita nila na mas kinagaano karaming mga nangyari sa mga ang sasama, ang tragic, eh, may, may magandang kalalabasan yun. At may magandang kwento doon na may share ka. So at one point yun naman ang naging inspirasyon ko. Gusto kong ma-share. Yung mga dinanang ko yung naging buhay ko. And at another point, gusto ko makita nila na siguro noon, mausay kong magsulat. Sana mabasa nila at mapuri nila. So that inspires me. The thinking na pag nabasa nila ito, uh, pupurihin nila ako. Magugustuhan nila ako at yung sinulat ko. So yun, bye-bye ba? Pero as I said kanina, ngayon, I write because it's how I, it, because it's my being. I am a writer. And so I write. So yes, sir, you write because it's a live, living for now. Pero back then, it's because for the people, for everyone. Uh, po, para, so nice to hear that from you, sir. So since when you were young, po, sir, uh, was there ever like, uh, may part ba ng buhay nyo po na na isipan niya na mag tumigil magsulat or like uh, may challenges na kayo po nangyari like what happened that made you stop writing or something like that po yeah i, I think mas kinanong profession or calling ang puntahan mo i think darating yung time na hindi ata ako writer or ayaw ko na magsulat or ang hirap para magsulat uh, or hindi ako mahusay i think darating yung ganung akyat baba nang tingin mo sa sarili mo at sa mo. And I think darating at darating lagi yung punto na ayaw mo na magsulat. And I think it's healthy. I think it's not healthy na tuloy-tuloy ka lang. I think tama yung magduda ka sa sarili mo. I think tama yung isipin mo baka mali itong ginagawa ko na hindi na ako mahusay. I think okay lang na tama yung binubuntal mo, yung confidence mo. Para lagi kang eager na I'll have to grow, I'll have to be better. And I want to be better. 
So, yeah. So, ang daming dumarating ng ganung mga okasyon. Even when I was already uh, well, a so-called famous writer in the movies, dumarating yung times na walang dumarating ang assignments, napuputulan ng kuryente. Ako doon sinakil akong apartment, uh, walang panggastos, namumutang ako sa mga kaibigan ko. Pag dumarating yung ganung mga panahon, iniisip ko na nagkapali ba ako ng naging writer ako? Baka naging businessman na lang ako or kung anong trabaho na mas stable yung income ko. Sa halip na freelance writer ako. So again, dumarating yung ganung mga pagdududa. But then eventually, you realize na hindi, ito yung gusto mong gawin eh. Dito ko nararamdaman na kung buo ako bilang isang tao. Dito ko nararamdaman na tanggap na tanggap ko na ibang tao. At tanggap-tanggap ko ang sarili ko eh. And so, energized ka na uli. And so, parang sasabak na uli ako sa laman at pagsusulat niya. So, in, so proof po talaga kayo na, you know, you, you never give up on your dream. Lalo na kapag yes. yung talaga oh. gusto mong gawin buong buhay mo. Yeah, and, and hindi bali ng masabi kong nag-fail ako paulit-ulit. At least nag-fail ako paulit-ulit pursuing my dream, pursuing what I want to do. Kesa nag-fail ako paulit-ulit na ang ginagawa ko, hindi naman talaga yung gusto kong gawin, hindi yung dream ko. Eh, mang, bumagsak na ako, mag, maging failure na ako, at least dream ko yung hinabol ko na nag-fail ako. So, so yun ang lagi kong iniisip. Kaya hindi, never akong bumitaw sa, sa dream ko. Okay. Nagkaroon ako ng mga trabaho and so on, on the side, para mabuhay, etc., etc. But in the end, maski na every now and then, naisip kong ayaw ko na magsulat, na pag nililingon ko, never akong bumitaw sa pagsusulat. And I think yun ang dapat. Kung ano yung talagang gusto natin gawin, yun ang gawin natin. Yes, so uh, for those who are watching, um, wise words from Rigelina, kahit mag-fail ka man, basta gusto mo ginagawa mo, okay lang. It's really, it's such a good, such good words po na uh, even though you're failing, as long as you're doing something that you like, it's really something worth it po. So, that is truly... Oh, I don't learn from it. Yeah. So, first of all, we have a lot of comments from our social media channels. Good afternoon to everyone watching. Sabi po ng mga tao, sir. Um, so, yung next question po namin. Although sinabi nyo naman po na you tried other professions, but you always came back to writing. In an alternate universe po, kung hindi po kayo screenwriter, what do you think you would be doing? Another yung passion muna, of yours. If po. Uh, yung fantasy o yung katotohanan? Kung, kung yung katotohanan... Pwede sir. Oh, sige. Kung yung katotohanan muna, wala akong alam na ibang gawin. Uh, <laughs> marunong magluto, hindi ako marunong... Wala akong alam na ibang gawin. So, kung hindi ako nagsusulat, hindi ko alam. Hindi ko alam. Buti na lang. Buti na lang marunong ako magsulat. And, and even if... Ang iba kong trabaho ngayon, magtuturo kung paano magsulat. It's the only thing I know how to do. I'm so clumsy in life. Wala akong alam na ibang gawin. I don't think I'll survive in an island or in in an, in an apartment na na walang ibang mga tumutulong sa akin. So, so yun, wala akong alam na iba. Magsusulat talaga ako at magsusulat. Maski na kamuhian nilang sinusulat ko kasi that's the only thing that I know how to do. Yung fantasy, nung ko pa sinasabi ito, and fantasy nga eh, kaya mahirap paniwalaan. Gusto ko talaga maging singer. Rock musician, if possible. Mm-hmm. Uh, since way, way back pa nung 70s, rock mo oh, naman. Gusto ko. And gusto kong gumawa ng rock musicals. Gusto, kong, gusto ko yung rock musician na pag kumakanta, para siyang naging pag-text sa mic o tapis ng you know, mga tao na katayo. That, that, that atmosphere at yung music pag nagko-communicate na siya, iba siya sa kinokommunicate ng, ng pelikula o ng novela para sa akin. So, sa akin ang dinodjus ko mga rock musicians. Uh, pero fantasy yun. Wala akong, wala ako sa tono. Hindi ko alam, pag kumakanta ako, hindi ko alam, saan ako e-entra? Nakuna na, huli, anong pitch? Tsaka, kaya ba ibang pitch ko pag kumanta? In short, hindi ako kumakanta. Wala akong alam sa music at all. So, yun yung fantasy. 
in another world, in an alternate universe, I'll be one. <laughs> Baha in another universe po nga. Yeah. There's parallel yeah. universe po like yeah. the movies. Uh, Baha rock stars si Rigley and a lot of us, marami tayo dito sa atin na nagkumakaway-kaway na. <laughs> oh, Rigley! <Rikini. laughs> Bibigyan ko kayo ng video. Did you ever try that? Nagsulat po ba kayo ng mga songs? Ah, yeah. Songs, Have yes. Have you ever tried that? Yeah, oh, yun ang frustration na medyo medyo realizable na dream. So yeah, uh, I, I've written some songs and eventually nakapagsulat ako ng musicals like yung Himala, ginawa namin musical. So I I wrote a libretto and I co-wrote the lyrics with Isa Tesus. I did Kabesang Tales, I wrote the lyrics. I wrote some theme songs, uh-huh. theme song ng beach na play namin ni Noronor and then one more play. So I tried my hand ng konti sa pagsusulat ng, is- ng lyrics. Yun ang pinakamalapit na kaya kong lumapit sa paggawa ng music. So, yun. And, and isa sa dreams ko ngayon na I think doable, realizable, makagawa ng marami pang musicals sa stage man o sa pelikula. Ah, okay po. Actually, may, may nagtatanong po right now uh, oh. for from the comments right po. Ah, uh, pangalan niya po is si Pizza. So, tiyatanong niyo po, sir, ah, uh, ano po daw yung inspiration niyo sa pagsulat ng Para kay B? Sino ba talaga daw si B? <laughs> Actually, inspiration ko sa Para kay B, yung desperation ng aking mga kaibigan. Kasi ang dami-dami kong kaibigan through time na, ano ba to? Mas mahilig silang magkwento sa akin pag puro yung pagiging broken-hearted nila yung pagiging sawi nila, masaya ang mga gusto nilang ikwento. Pag masaya sila, kung minsan nililihim nila, o kung minsan magkikwento lang sila, yung masaya sa ako, may boyfriend na, girlfriend na, and then wala na. Pero pag sawi, ang haba-haba ng mga kwento nila. So parang dami-daming ganun. And then when I start looking around, parang karamihan ng mga tao sa palibot, mas marami talaga yung broken hearted. So doon nang galing yung idea ko na, ah, parang may kwota yung pag-ibig. Sa limang umiibig, isa lang ang nagiging masaya. So from there, Ayun na, iniisip ko na, ah, ganito, ah, ganito, ah, ganito, ah, ganito, ah, ganito. Yung si B, well, initially, in a literal sense, si B is Bessie, yung character na kinainlaban ng isang character ko dun sa, sa novela. But in the end, it represents, it represents all of us. Usually, meron tayong kiniibig, minamahal na sa bagay, isang tao, na more often than not, hindi natin nakukuha. Hindi natin nakakatambal. Hindi hindi natin totally naiyayak. Parang mawawala siya bukas o mawawala eventually. Merong mga B sa buhay natin na ganun. Hindi mo totally mayayakap ng panghabang buhay. So, so naisip ko na, ah, in a way, it represents that kind of love na most of us have. And kumisan yun ang love na nagtatagal. Yung love na hindi natin nakuha. Yung love na dala, dala, dala natin sa puso natin, sa utak natin na napakatagal yung love na hindi natin lang kung nandun ba wala. So, yun. Si B. By the way, I'm writing a sequel to para kay B. Uh, Uy! Okay. Yun, uh, part 2. Mm. Everyone, hintayin nyo yun, yung sequel, oh. <laughs> para kay B, part 2 daw. Uh, may title na po ba yun, sir? Or wala pa po? Okay. So, let's just wait na lang. <laughs> hintayin na lang tayo. So, I hope na answer ni Sir Ricky ang Tanong mo, Pizza and Camille. So, uh, since we're all on about your works po, Sir, um, what, sa lahat ng ginawa niyo pong mga screenwriting, books, and all, ano po yung pinaka-paborito niyo sa lahat ng ginawa niyo? And ano yung pinaka-most proud kayo? Actually, yan ang isa sa pinakamadalas itanong sa akin pag may seminars or interviews, yung paboritong trabaho ko. Hindi ako nagpapaborito na tao eh. Uh, parang mga anak ko sila lahat eh. So, so ang usually sinasagot ko, sa ngayon, paborito ko yung Himala. Pero bukas, nagiging moral na siya o sa Rizal. And then another time, then, mas paborito ko yung mga nobela ko eh, para kay Pio or Amapola eh. Or kung alam nyo lang, another time, ay, Himala pala ulit. So, nagbabago yung panahon at nagbabago rin yung, yung mood ko. So hindi, and I realized, hindi, paborito ko sila lahat eh, na parang mga oh. anak ko, the good and the bad, the black sheep and the obedient na anak. Ang laking sobra ng dibdib ko, ng kuso ko, kasya sila lahat. 
So yes, no favoritism. <laughs> so, uh, excited so, na raw mga viewers niyo, sir, para sa sequel mm. niyo. Ready to add to cart na raw po. Yeah, thank you. Sana, sana nga masulat ko na. Last year ko pa sinusulat hanggang ngayon. I've, I've been doing some interviews din para sa part 2 ng Para Kay B. And, and yun, sulat-sulat ng sulat. Some of the char- characters from part 1 will be there and there are new characters. But it's a continuation of the name of the But I'm also na- excited. Na- excited. Very excited. 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 Uh, may isa po tayong viewer, si Audrey po. Yung tanong niya po, sir, where do you suggest novice or aspiring writers submit the written outputs to have the chance to get it published? Um, ano po yung advice niyo dito, sir? Well, um, madali na mahirap. Madali muna tayo. Uh, ang daming publishers ngayon, na-open sila sa mga buhang writer or datihang writers. Open sila na mag-publish. And, and marami sa kanilang dati na from Anvil to ABS Publishing to uh, maski University Presses, Ateneo, UP, and so on. Or Avenida, yung dating Bisprint, etc. Maraming ganun and open sila. So yun yung yes, yun yung madali. On the other hand, uh, nagbago yung sitwasyon sa publishing ngayon. So on the other hand din, masyado medyo namimili rin sila nang ipapublish. Hindi ganun kadali na makapasok kasi hindi ganun ka, I mean, nawala na halos sa mga bookstores. Although lumakas ang online sales ng mga libro, hindi pa rin ganun ka sobrang malakas. So, open sila and yet hindi ganun kadali na ito na, mapapapublish ko na sa kanila. So, pari sa sasagot ka ng parang yes or no. I think if you're a writer, just write what you want to be published, to get published. Isulat mo muna, isulat mo muna. Maski na hindi siya fully edited yet, isulat mo na isulat. And then marami naman pwede pa rin pag subukan na mag-submit ka. Uh, for a while, nagbukas ang ABS Publishing na open sila sa magpapapublish. So, so pwede mong subukan, but ang importante, isulat mo muna siya na isulat. Kasi baka dumating yung time na magdumami ang pagbubukas nila, then handa ka na, na isubmit. So I think just write them. Unless you're willing to self-publish. If you're, you're willing to self-publish, then you can do it as an e-book. You can publish it online na pinaka-minimal na cost or you can publish it na unti-unti muna na copies. Marami ng iba-ibang paraan ngayon ng papapublish na ikaw mismo magpapublish. Uh, ako, usually, ako ang nagpapublish. Nangungutang ako ng pera sa mga kaibigan then nagbabenta ako ng ibang mga... Binabenta ko before the book comes out, binabenta ko na siya para yung part ng sales na gagamit ko sa, sa pagpapublish niya. Nung fourth year high school po kayo, paano niyo po ba na, na-publish yung gawa niyo po, sir? Nabasa ko sa Filipino Free Press dito sa Manila na open silang tumagap ng mga baguhang writers. So, nakitype ako noon, hindi pa ako maroon mag-type noon. Nakitype ako sa typewriter shop sa kanto. Nag-type ako ng short story ko. May, kasama, may kalapit na letter, pinadala ko dito sa Manila. Suwerte ko naman, eh, first time ko nag-submit, natanggap siya. Ang lagi kong kinakwento, siguro na ako yung publisher dun sa sulat na sila sinama ko dun sa short story ko. Kaya natanggap siya. Pero natanggap siya at nabayaran ako, lumakas ang loob ko. So after that, nagsasubmit ako sa magazines ng, ng mga uh, short stories na kumikita. Short stories yun. Pero kung libro, uh, either you'll, you'll, you need a little money to publish it or you go online. Uh, you find ways na mapapublish siya maski as e-book para pinakakunting gastos muna. Um, may mga open eh. Uh, Precious Romance, uh, I think open sila din sa mga nagpipitch, submit. You just have to find ways of getting to them. And ano naman eh, hindi sila magmamaramot. Okay. Thank you for that, Sir Ricky. Hopefully na, na-answer ni Sir Ricky ang tanong mo, Audrey. Uh, Sir Ricky, back to the favorite favorites po. Uh, since may nagtatandong sa comments. Uh, other than mga sinulat niyo po daw, bukod doon, uh, do you have favorite books from other authors po? Or uh, do you have books that you want to recommend to people to read? Yeah. Oo. Oh, 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 oh. From way, way back hanggang ngayon, 
um, well, I, I remember na isa sa mga libro na binas ko at least twice was 100 Years of Solitude. Medyo makapal-kapal siya, pero sarap na sarap ako, the magic, new magic realism and so on. So, so yun, bina, binasa ko yun ng, ng, ng Toto. Uh, Middle Sex, ni Jeffrey Hinedes. And actually, and the, oh nga, mahirap, sa dami ng mga available na libro, ang hirap magbasa kung hindi re-recommend. Kasi ang daming available ngayon eh. Parang pelikula okay. lang nag-available. Pag hindi ni-recommend sa'yo, kaya hindi ito ang unahin ko, alin ang babasahin ko. Uh, the Sympathizers, uh, Vietnamese na author, novella rin siya. Uh, recently, nabasa ko yung maraming volumes nung uh, ni Binibining Mia. Uh, I hope I get the title right. I love you, I, I love you since uh, 1892. Uh, but I read the, all the seven volumes. Yeah. Wow. Seven volumes. Uh, Tagalog siya. Uh, uh, ano, time trap. Panaw ng Kastila and then present time. And, and very, very makapal na kwento. Yun, na, natapos ko yun. And I enjoyed it. Uh, ano pa ba? Ang karamihan ang nababasa ko ngayon online, eh, mga articles on writing. Mm. Kasi sa nangyari ngayong pandemic, streaming lahat. Ang daming articles sa New Yorker, sa Vanity Fair. So doon na lang nakukusang time ko kakababasa ng mahakabang mga articles. In relation to mga writing po, may isa po tayong comment from Kina po. Yung tanong niya, Sir Ricky, how do you deal with writer's block? Yung blankong-blankong utak mo, how do you push yourself to vomit words and stories po? I, uh, well, Una-una, hindi ako naniniwala sa writer's block in the sense that maybe, maybe hindi pa handa yung kwento sa loob ko na mailabas. Maybe kung baby siya, maybe nangangailangan siya ng nine months and naiinip na ako na three months pa lang. So may mga baby na nangangailangan ng two months, may nangangailangan ng three months, may nangangailangan ng nine months na kwento. So maybe naiinip na ako pero hindi pa siya handa na mailabas. Maybe I need to do a little more pagbubuntis. I need a little more brainstorming, thinking, research, etc., etc. I have to be more patient na walang lumalabas, pero lalabas din yan after two weeks or three weeks. Usually na impatient ka na, ba't walang lumalabas ngayon? Ba't hindi ko siya masolve? But that's part of the process, walang lumalabas ngayon. So usually, ang sila sa workshoppers, it's called hacking away at the stone. Parang may bato, pinapalo mo yung bato. Pinapalo mo yung bato ngayon, ayaw niyang walang lumalabas. Okay lang yan. The next day, palo pa sa bato, walang lumalabas. Third day, palo. Fourth day, palo. Fourth day. After two weeks ng kapapalo, tumigil ka na, pagod ka na, nag-swimming ka na, or naglakwetsa, naglakwetsa, and then nagising ka in the middle of the night, lumabas lahat yung ideas, and then you start writing. And nasulat mo na ng tuloy-tuloy. It's because pinalo mo ng pinalo yung bato, nabulabog yung subconscious mo, nabuo sa subconscious mo lahat yung mga ideas. Nang ready na, lumapas yung ideas from your subconscious, then nanda na siya sulat. So, you can hack away at the stone. Na hindi ka nag-exit mo result, just keep working at it. Sulat ako ng sulat ngayon, mas din na wala sa mood, wala may mental block. Sulat pa rin akong sulat, pa notes lang ako ng notes, so think ako ng think. Hindi bali yung walang lumalabas. Huwag mong percent na may lumabas, just work at it. And then eventually, after hacking away at the stone for a number of days or for a little time, lalabas at lalabas siya. It may just need some time and a little process. But don't force it. Or relax. Uh, go to the park, swim, go to the beach, take a shower. Pag nag-shower tayo, ang daming ideas na lumalabas. Oh, for what I'm so, ang daming ideas na lumalabas when we take a shower. Maybe because of the privacy, the quiet, or you're not really thinking about it, but ang daming lumalabas. So, Kumisan, just let it flow. So, yes, sir. So, uh, we have one comment in the uh, comment section right now. Na, hindi siya tanong. It's just, uh, she said, Roveline Kiambao said, hindi po ito tanong, pero nais ko lang po sabihin sa niyo na sobrang fan po ako ng mga libro niyo daw, sir. Uh, at pinapakilala ng ko po talaga kayo sa mga sadyante ko bilang isang magaling na author. Uh, Pinag-uwi po niya po daw yung latest na book niya po daw na Kulang na Silya. 
and super inspiration puno kayo niya. So, oh, maraming, maraming salamat para sa isang writer na kagaya ko. Sa Pilipinas, pa naman sa ating bansa, hindi tayo kaanong ka- kinikilala, di ba? Compared okay. sa ibang bansa. Doon may isang bestseller ka lang, pwede ka na mabuhay ng maraming taon. Dito, hindi. And so on. So, para sa isang writer sa atin, sa Pilipinas lalo, na malaking bagay yung na-appreciate yung trabaho mo, lalo na ng gaya ni, sorry, hindi ko na po yung pangalan niya, na Rubilin, Rubilin na teacher. And, and, uh, kung may paraan, huwag mo na pag-ipunan yung uh, kulang na silya, pwede ka naman yung padahalan ng kopya uh, na libre. Wow! wow. Ipwento mo lang sa mga estudyante mo, that's, that's okay. You know? Ayan, so, but that's a lot sa comments at pag-appreciate sa mga sinusulat mo. I think so, na-touch din si Robilin. Super uh, naman, di ba? Na-mention siya. <laughs> so, sir, Yeah, I think in the end, yun ang mahalaga sa writer eh. I mean, mahalaga na kumikita because you have to earn a living and mahalaga na bumibenta mga libro. But I think in the end, ang mas mahalaga eh, nakakonect ka sa reader. Opo. With every single book na sinulat mo or every single story na sinulat mo, pag nakakonect ka, then it's all worth it na eh. And so yun ang hinahanap ng mga writer, makakonect ka, ma-appreciate ka na isa, nabasa ka at na-appreciate niya. So, yun, it makes us so grateful. So, yes. Super true po yun na uh, as a writer myself as well po, I do write some stuff on my free time po. And I think that uh, acknowledgement na they read your books and they know about you is really nice to hear. So, we have another question po from comments naman po. So, according to Keith, may tips po ba kayo on how to become a better writer? Oh, well, una-una, it will never stop. Trying to become a better writer will never stop. Whatever is that you are in now, you're this good, you have, to be, you have to be better. You're better, you have to be far better and far better. So it's a never-ending na attempt na pag-strive mo to be better and to be good. Pero if you, ang dami-daming tips to become a better writer. So off my head, I'll just keep mentioning one, two, three, four, five. One is, one is I think you have to learn to pay attention. Lalo sa panahon natin ngayon, ang hirap pag-pay attention, ang dami is distraction. 24-7, nakabukas ng utak natin sa Facebook, sa cellphone, sa lahat na, sa mga stimuli, mga papanuhin, pelikula. So ang hirap pag-pay attention. If you want to be a writer, you have to be able to focus, keep still, and pay attention. Pag nakatingin ka sa bata, kinakailangan totoong nakikita mo yung bata. Kasi usually hindi na nakikita yung bata. Pag nakatingin ka sa sasakyang nagdadaan, kinakailangan totoong nakikita mo yung sasakyan. Hindi lang sasakyang nagdadaan, may nakikita ka. The, the paying attention is really important if you want to be a writer. You have to really pay attention because you have to see things na usually hindi nakikita ng iba. And when you look at something, then you start imagining, you start thinking, you start feeling, you start experiencing because you're paying attention. Panahon natin, ang hirap mag-pay attention. Ang daming distraction, ang daming humihila, ang daming stimuli, ang daming... Kailang mag-pay attention dito, pay attention, pay attention, so hindi tayo nakakatuto. So paying attention is really, really important. Uh, if you keep a diary, it will help you pay attention. When you write in your diary, you're paying attention to yourself. So keeping a diary, keep a notebook. Ako nung nagsimula ako magsulat, I have a notebook. Lahat ng ideas ang pumapasok, sulat ang sulat. Pag may naranig ako mga sinabi ng mga tao sa palibot, parang tutong-tutong siya magsalita. Susulat ko kaagad. Pag may nakita akong tumatakbo, may nakwisip ako, susulat ko kaagad. Maski hindi ko nagamit yung mga sinulat ko sa kwento ko, just the mere act of putting it down helps me pay attention. Helps me pay attention sa mundo, sa mga tao sa palibot. Helps me focus. So sulat ako ng sulat ng notes. And some of them nagagamit ko sa kwento. And some of them, hindi. I keep taking down notes. I have, a, I have a notebook. Walang katapusan na pwedeng maging tips, but those are some 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 tips na pwedeng makatulong sa pagsusulat. Well, maybe, finally, be open. Be open to life. Be open even to pain. Kung na-broken-hearted ka, damdamin mo. Kung may mga malungkot tingnan, maski malungkot tingnan, tingnan siya. Huwag mong iwasan ang emosyon. Kasi isang 
mahalagang sandata mo bilang writer, yung emosyon. So kung may nagdadaang emosyon sa loob mo, huwag mong i-deny. Kasi mag- magiging bato lang siya sa loob at mag-freeze at mahirap yung may mga bato ka sa loob. So huwag mong i-deny, hayaan mong dumalo yung emosyon. Kasi pag nagsusulat ka, dadalo yun. Pag naging bato yung mga karanasan mong negatibo sa loob mo, puro bato. Pag nagsusulat ka, puro bato na sa loob mo, hirap magsulat. Mahirap dumalo yung palapas yung sinusulat. So, be open to whatever life is offering you. Mas kinalungkot, saya. Kung minsan, sadly, tragedy, be open. That's part of life. Yeah. That's very good advice. Oh, I think I think they will learn a lot po from sa mga tips na binigay niyo po, sir. Yes. May tanong po si Patricia. Para sa mga hindi pa po nakakapagsimula magbasa ng mga books niyo, ano po yung masasuggest niyo na una, unahin nilang basahin po? Um, para kay B, ang pinaka relatable at pinaka popular at pinaka approachable kasi nandoon na lahat ng emosyon eh. I think, matatawa ka, maiiyak ka, masususpense ka, ikiliging ka. I think, na, na na lahat ng emosyon eh. And, 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 halos lahat ng kakilala ko at hindi ko kakilala na nakabasa, they tell me it's easy to, yung iba sa kanila, nabasa nila kasi makapal siya in one sitting or in two sittings. Yung iba, inuulit-ulit lang basahin. So, I suppose, yun ang pinakamadaputaksyon sa, sa mga na, sinulat ko. Uh, ayun. <laughs> And thank you for asking. Uh, okay, so uh, Patricia, hope Sir Ricky gave you a good read. Kahit if you read that already, then read it again. <laughs> That's since Kyla Hibi is also really, really nice. I've also read it, sir. It was really interesting. Uh, what is it about? Basahin niya lang, bilhin na kayo. Bilhin na lang kayo ng book. Mr. Ricky na para kay B. It's a good read, promise. So, uh, additionally, sir, uh, someone in the comment section um, called Maki, uh, she say, Hi, Sir Ricky, si Maki ito. I want to ask kung meron ka pa bang gustong isulat at this point na hindi niyo po pa po nasasulat? Uh, ang, ang dami-dami pa um, hindi na ubos and ang dami pa. Yung nung nagsimula ko magsulat, ang dami kong gustong isulat na nasa loob ko, parang puputok. Ang dami ko pa rin gustong isulat. And dahil maligalig akong writer, ang ibig sabihin, nagsusulat ako sabay-sabay ng tatlo-apat. Ganun ako kang magulo. Hindi ako mahusay mag-focus sa isang trabaho. So ngayon, ang dami ko. Sinusulat ko yung part 2 ng Para Kay P. Sinusulat ko yung memoirs ko. And then sinusulat ko yung fourth novel ko. And then I have some scripts na sinusulat. Ang dami ko pang gustong isulat na gusto kong gumawa ng horror, na nobela, hindi ko nagagawa. Gusto kong gumawa ng kwento tungkol sa isang trans, buhay na isang trans. Uh, gusto kong gumawa sa buhay ko nung nakulong ako sa Fort Bonifacio ng isang taon. Gusto kong gumawa ng kwento tungkol sa pagkakakulong. Mas hindi kwento ko. Kwento to. Gusto kong gumawa ng kwento tungkol sa, sa buhay ng isang Filipino-Chinese kasi Filipino-Chinese ako. Ang dami-dami ko pang gustong isulat. At musicals, lalo pa, marami akong gusto na isulat. Musicals. So, oo, yun. So, ang dami, ang, ang, ang dami ko pang gusto na isulat. Sir, na-mention nyo po na kulong po kayo. Pwede nyo po ba eight kwento yun right now? Like, quick lang. <laughs> I'm interested po ang nangyari. <laughs> uh, well, gusto niya ako sa UP. Uh, naging aktivista ako. Hindi ko natapos yung mm-hmm. course nung fourth year ako, AB English ako sa UP, uh, hindi ko natapos kasi nag-martial law, and so naging oh, no. involved ako sa activity center and so on, and then nakulong ako ng isang taon, uh, and then nakalabas ako. Well, napagbayaran ko na kung ano man yung sinasabi nilang ginawa ko noon ng isang taon pagkakakulong. So, so yun, so isang taon sa loob ng kulungan. Uh, you cannot imagine Well, usually, isipin natin very green. Yes, very green. Ang kanin, may uod, tatanggal pa namin ang uod, and so on and so forth. At wala akong, relat- uh, at wala akong pamilya, so kaisa-isa lang dumadalaw sa aking pinsan, and so on. But there was so much warmth and friendship sa mga kasamahan sa loob. There was so much passion. So may good side and bad side. Pero 
nawala na ko isang taon sa buhay ko. Hmm. Malungkot pa rin. But I learned a lot. Thank you for sharing that, sir. Mabuti. It's kind of interesting, no? Yeah. One year sa kulungan. Sa, baha, in the future, may makita tayong book ni Sir Ricky Lee na isang, isang taon sa kulungan or something. Hindi ko lang, hindi ako, I don't know mga, what's going on. Yung mga readers niya. <laughs> may tanong po, Sir CGR. Sir Ricky, ano po yung madalas niyong napapansin na mali? or flaws sa mga screenplays na nababasa niyo na galing sa mga baguhan at aspiring screenwriters? Una, kumisan, ang dami nilang gustong sabihin sa isang script. Kasi, kung baguhan ka, gusto mong isulat mo na lahat at patanay na mahusay ka. Hindi mo nakikita na, ito siguro tatlong scripts ito eh, tatlong pelikula ito eh, gusto mong sabihin na lahat. So, wala namang masama na maraming gustong sabihin. Pero dahil baguhan ka, hindi mo siya masabi ng maayos at ng buho. So nagiging tatlong pelikula siya sa isang pelikula, tatlong script sa isang script. So kung minsan, kailangan makita mo na, and then be patient. Yung iba dito, sasabihin mo sa ikalawa mong pelikula. Yung iba sa ikatlo mong pelikula. So yun, kung minsan, ang dami-daming gustong sabihin, nawawala yung kaisahan ng, ng, ng script. Uh, ang isang kasalanan ko nung nagsisimula ako, masyado akong verbose, masyado akong madaldal sa mga characters ko. Hindi ko nakikita na kaya na to ng artista ko na gawin. Kasi isang tingin niya, yung five sentences, pwede ng two sentences lang pala. So, ang mga sinusulat ko noon, ang kakapal pa. Ang, and so on. But part yan ng learning eh. So, yun. Uh, and, um, ano pa bang matalas nilang... Uh, walang walang gustong sabihin. Gusto magkwento ng kwento, itong nangyari, kinidnap siya, kinidnap hanggang nakalaya. Pero ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Walang gustong sabihin. Uh, kung tungkol siya sa kinidnap, anong gusto mong sabihin? Gusto mo bang sabihin na pag kinidnap ang isang tao at nawalan siya ng isang taon, never na niyang marirecover ang isang taon na yun dahil ang panahon ay may gusto nang sabihin na mas malalim o na mas may kahulugan. Kung minsan, ang gusto lang niyang sabihin yung kwento lang, kinidnap, buti lang nakalabas. So may mga scripts na gano'n, na walang, walang lalim na gusto mong sabihin. Maski na gaano ka babaw sa tingin ng kwento, may gusto siyang sabihin tungkol sa buhay. So yun, kumisan din gano'n. And then finally, kumisan mga tribe, paulit-ulit na character. Yung prostitute, the same prostitute. The teacher is the same teacher. So parang walang bago, walang fresh. Uh, sorry, para ma-wrap up ito, na, na flow sa mga screenplays. I think... Ano man ang pagkukulang ng script na isasubmit mo, baguhan ka man o ano, importante bosses mo. Baka yun ang mas pinakamalaga. Ang maraming mga writers nagsusulat na trying to be like this or like that. No, write like you. Kung ano yung bosses mo. Kung ano yung malapit sa'yo. Kung malapit sa'yo ang feeling ng not belonging, write about that. Kung malapit sa'yo ang tungkol sa mga inabandon na, write about that. Yung bosses mo. So huwag mo na isipin na maging kore kung maging kagaya. At huwag mo isipin maski mo sinabi ko. Di bali na kung ano mga gano'n lahat, ang daming gusto sabihin. Basta bosses mo yan. Yan ang mga nagawa. So, yes sir. Actually, may comment tayo right now na nagsasabi, Advance happy birthday daw, Sir Ricky. No questions, but I just want to say thank you for inspiring me that kulang na silya made me read it and write again. So this is a viewer named Nikki po. Uh, yeah. Nikki Hippolito. Uh, yeah. So, uh, uh, it's your birthday now. <laughs> I want to know what's your birthday, sir. Hey, Advance, happy birthday po. Yeah, March 19. Thank you, Nikki. And I'd like to read what you've written. <laughs> so, Advance, happy birthday then po, sir. Uh, yeah. March 19. Thank, thank you. Um, parang may pang sagi pelikula ng ABCBN sa KTX. Mayroong parang festival ng mga films ko during the week of my birthday starting with sa Parata, March 15 I think sa iTunes sa ATX and sa Apple TV or what? Anyway, sa Facebook and then Moral, Karnal Imala and so on Nag-plug mm-hmm. ako, sorry Go down sir, it's fine So you can watch uh, hanapin nyo na lang kung saan makakita yung mga yun Starting March 15 uh, sa Parata muna Nasa Facebook page ng, Nasa Facebook page ng ABS-CBN film restoration. Ayun, okay. excited na sa siguro mo. Manood so, 
Ako din excited ako. Uh, I will watch that for sure. May yeah. ako March 15, I'll book that in my calendar. Check ko muna kung anong time. <laughs> <laughs> so, other than that, Pusser, um, uh, so let's talk about Pusser your uh, right now since we answered a bunch of questions sa po sa audience. Let's talk about po your live learning series that you will be doing with us po in uh, uh in the future uh soon actually so yes. what what will we expect from you please, sir uh what do, should we expect from your future live learning series master class una una it's a storytelling workshop for everybody even for those na hindi naman nila ambition na maging writer whether magsumulat ng novela or gumawa ng script sa pelikula. It's a workshop for everybody na gustong gumawa ng kwento at gumamit ng kwento sa buhay man nila o sa trabaho. And lahat tayo gumagamit ng kwento, eh, whether nagtatrabaho tayo sa advertising or whether nasa HR ka or whether doctor ka, kung nakausap mo ang pasyente mo, whether newscaster ka or engineer ka, lahat tayo gumagamit ng kwento. Even sa personal lives natin, gumagamit tayo ng kwento. Sa relationships natin, sa mga anak natin, kwento ang ginagamit natin lahat. And hindi tayo aware na gumagamit tayo ng kwento o elements ng kwento sa buhay man o sa workplace. So basically, yung workshop na yun is kung paano effectively to the max makakagamit ng kwento, whether sa workplace or sa buhay or sa pagiging writer din naman. Kung gusto mo maging writer, whether uh, fiction or non-fiction or pelikula or stage play, lahat yun, ang pundasyon nun elements ng storytelling. So yun, yung pag-usapan doon sa workshop na yun. Um, masaya siya kasi may group exercise doon. Masaya yung brainstorming, masaya yung pagbuo ng kwento at pag-present at pag-feedback sa mga kwento na ginawa ng grupo. So may individual na pagbuo ng kwento at may group na pagbuo ng kwento. Basically, yes. basic, basically, basic. Basically, basic siya. Hindi siya, pa, hindi siya yung to write a screenplay for a film. Yun, abot ka na doon ng eight sessions, I suppose, or ten sessions. Uh, or at least five sessions. Mahaba pa yun. Yun talagang workshop na na-specialized. Pagawa ng script. And so, ito, storytelling na basic sa buhay, sa trabaho, and even sa, ano lang, hobby. Tapos, mm-hmm. ilang iba. Okay. So, for sa viewers po natin na interested to watch, uh, to enter and learn more about this. Uh, the title of this masterclass is Story Selling, Create Compelling Stories That Captivate Customers. Uh, the batch one starts on April 18, 2021. There's only limited seats, so book now. You can claim your discount today uh, at, the, at our website at www.sme.ph or you can click in the comments uh, we have a link posted there. So in case you're interested in learning more about Sir Ricky and storytelling, then enroll now. So Mika? If hindi namin matanong yung mga questions nyo, then you can ask Sir Ricky himself in the live learning series. The value get unlimited Zoom access, worksheets, and the chance to to speak with Sir Ricky himself. So, yung mga tanang nyo po, pwede nyo itanong sa kanya mismo if you join the live learning series. Uh, actually, ang daming ang comments, sir. Ang dami. Dinadaanan namin ni Nico. There are a lot. Uh, yes. There's so many que- uh, There's so many comments about... Very uh, eager to learn sila po. Yes. That's nice. So, uh, maybe we can do more a bit questions pa. Like, yeah. let's do two more questions, then let's continue with our own questions. So, let's, uh, from... Um, si Angeline po, sabi niya, Hi, Sir Ricky. I am a great fan of your books po. I'm curious lang po, most of your characters are women. Paano niyo po binubuo yung pupao ng mga babaeng characters niyo na sobrang realistic? Thanks po. Um, usually... Sa workshop, pinabanggit ko to eh. Ayun, banggitin ko dito ngayon eh. Yung nanay ko namatay when I was five years old. So, never ko na siya, never siyang nakilala ng totoo. 
Yung sa mayroon parang mayroong wala sa loob ko. Sa ating mga writers, usually yung wala ang isang malaking nagtutulak sa atin. So, pag tinignan mo yung mga characters ng mga babae, lalo na mga nanay sa mga pelikula ko, usually they're strong characters. Because pinipilit kong i-create yung nanay ko na hindi ko nakilala into the characters that I write. Kaya ini-imagine ko siyang strong. So yung wala, kinikreate ko doon. I think naging malaking po sa akin yun na nagkikreate ako ng mga babae na characters because I never knew my my mother. Uh, so so doon. And then mostly research. When I did para kay B, I did a lot of research. Hindi ko sinasabi, ay hey, kilala ko na ang kanyan. Ay alam ko na yan. Ay may kaibigan na akong lesbian or gay. I still did a lot of research even if kilala ko na sila. When I did moral, I did a lot of research. So I usually do research. In para kay B, I asked, ang dami kong kaibigan hininga ng tulong. Paano mag, sorry, paano mag sex ang lesbians? Ilan silang tinanong ko talaga? Anong nararamdaman mo? Anong ginagawa? Et cetera. Paulit-ulit kong sino-sino. Kasi ako, parang hirap kong isulat sila. Kailangan ma-experience ko maski na artificially. Kasi dalawang klase, I wanted to see na dalawang klase ng making love na nandun. So I did a lot of interviews. So research, interviews, I do a lot with women. And I'm fascinated with women because I know na isa sila sa pinaka- mababa ang tingin natin. Kaminsan, hindi natin nakikita ng tama at ng totoo. So, since way, way back, mas sa mga pelikula ko, may mga pelikula ko, moral, moral, mga tubo sa babae. So, I've always been interested sa life at sa advocacy tubo sa babae. Okay. So, now we know bakit puro babae. Uh, actually, may nakita po sa comment section right now na very interesting. Uh, he asked po, uh, Nailab, N-O-V-I-S, I hope I pronounce your name correctly. Paano ko bubuhayin ang aking kwento upang makapasok sa puso at isip ng mga makakabasa nito? Isipin mo yung need ng babasa. Lahat tayo may need eh. Kung ang karamihan ng audience mo, ang need nila is to feel that they want to belong. Then, yung isulat mo itong po sa characters who want to, to belong. Kasi yun yung need nila. Kung ang need ng audience may wala silang identity, wala silang nararamdaman na identity kasi batak-batak ko nilang pagkatao, then write about that. Write about the need of your audience. Kung ano yung need nila. Kung ang need nila ay pagmamahal, applause, then write about that. Baba, papanuorin ka lang nila, babasahin ka nila kung nakikita nila, nakukuha nila yung need nila mismo. At lahat tayo may mga ganong need. Medyo mahabang discussion ito sa workshop na ang ganitong discussion pero lahat tayo mayroong need. You tap into that need. Then, susundan ka nila at panuloyin ka. So, yes, I hope that... Na- Nakaka-excite answer. naman po yung... Uh, oh. Yes. I think a lot will are excited to join the live learning series. Madami silang tanong. Eh. May isa Definitely. pong comment. Hindi po ito... T- t- yeah. There's one from... Adjo Valenzuela. Sabi niya po, sure. isa sa mga private possessions ko ang trip to Quiapo with Sir Ricky Lee's signature. 2001 pa yon when he signed up during a workshop. Very humble si Sir and a great mentor. I'm now a freelance TV series writer abroad, copywriter, and e-commerce writer. Si Sir Ricky ang naging malaking motivation ko sa kabila ng lahat ng challenges ng pagiging writer. More power, Sir Ricky. Thank you, Adjo. And just hearing this from you, makes me feel great, proud. Makes me feel it's all worth it. Magpa-workshop, maglabas ng libro. Na gaya ng trip to Capo. So thank you. So I think we're running out of time na po. So thank you very much po, Sir Ricky, for sharing all your expert expertise expertise with us. Isa ka talagang tunay na inspiration para sa ating lahat. So, bago tayo mag uh, bago natin i-end tong webinar, um, meron po ba kayong gusto i-plug or do you want to tell something else to our viewers po? Mm, ano ba? Hindi ko inisip na may ganitong parting words. Well, uh, um, kung ini para doon sa lahat na gustong magsulat, usually ang unan yung isipin, baka hindi ako marunong magsulat o baka hindi ako marunong gumawa ng kwento. Uh, 
lahat tayo may kakayan ng gumawa ng kwento. Lahat tayo pinanganak, wired yung brains natin para gumawa ng kwento. So, huwag kayong matakot na hindi nyo kakayanin. Kami saan kailangan ng konting guidance, o kailangan ng konting workshop, o kailangan ng konting inspirasyon, o tulak. But uh, you can do it. You can tell a story. And tell it in your own voice, in your own way. Huwag mong pangarapin na maging Ricky Lee. Kasi hindi ka magiging Ricky Lee, magiging ikaw ka. So pangarapin, mm-hmm. pinong maging ikaw ka na mahusay na ikaw, na boses mo. And, and yun ang tama. Ako hindi ko pa pangarapin maging iba. Nag-iisa ka lang na ikaw, so pangarapin mong maging ikaw yon na mahusay na writer. Makakatulong lang kami, kakagayad ka, maka-inspire. But don't aspire to be Eric Lee. Such good Very words po. Good Super. So thank you again po, Sir Ricky Lee, for being with us today. And hopefully everyone who is here listening in, uh, we do, once again, I'm going to plug again the live learning series of Sir Ricky Lee. Uh, it is called The Storytelling, Create Compelling Stories That Captivate Customers. Batch 1 starts on April 18, 2021. There's only a limited seat, so you can book now your seats. Reserve your seats now and learn more from Sir Ricky Lee. Again, thank you to everyone watching. Ang dami pong comments na thank you, sir, sa inyo po. No, thank you rin. Thank you, Nico. Thank you, Mika. And thank you sa lahat ng nag-message. Nabasa man natin yung hindi. Thank you sa lahat ng nakinig. So... Para sa lahat na nag-attend ng webinar na ito, you can get a digital certificate of your attendance. I'm sure gusto niyong makuha yung inyo. So, to get your digital certificate, just head on to our website at www.sme.ph or click on the link that we posted in the comment section below. Make your own account and navigate to the title of the webinar that you joined in today. And also, don't forget, nag-sign up na rin kayo for the live learning series. Either you get a 1,000 peso discount if you pay upfront the fee. So don't forget, guys, sali na kayo para makausap nyo si Sir Ricky and matanong nyo lahat ng mga tanong nyo sa comments na hindi pa namin na tanong sa kanya kasi naubusan kami ng time. So, yeah. So, once again, before this webinar comes to a close, ini-invite ko po kayong lahat na uh, everyone who is interested to learn more or dagdagan yung knowledge nyo, uh, once again, visit nyo lang po ang aming website sa www.esme.ph That's www.esme.ph So we offer a wide range of masterclass courses including our live learning series, once again, including with Sir Ricky Lee, uh, those of which you will enroll in based on whatever is relevant your passion, career, and interest. So we hope to see you in our live learning series. Again, thank you, Sir Ricky, for spending your time with us and also to all the viewers who are watching from the different social media channels. It was truly time well spent when you're able to gain something useful and learn from it. Once again, I am Mika. And I am Nico from SME Philippines. It is has It has been a pleasure hosting for you guys today. And this is Sir Ricky Lee. So, Thank you. Have a great evening ahead. See you again in our live learning series. See you guys. If there's anything I learned in my five decades as a screenwriter, playwright, and novelist, it is that stories have the power to inform, persuade, and inspire people. 
ang pinakamagandang skill na makakasa mo bilang isang manunulat ay ang abilidad na alamin kung paano tatago sa puso't isipan ng mga tao ang iyong nilikhang istorya. But not everyone can do this easily. Madalas, nahirapan tayong iparating ang ating damdamin sa lahat ng aspekto ng ating buhay, sa eskwalahan, sa trabaho, sa ating mga relasyon. This is why knowing how to sell your story in just the right way to best send your message is a crucial skill. Maging sino ka man o saan ka man ngayon, we all need to discover this capability of connecting with people. Storytelling and story selling are timeless assets that you can always apply in your daily lives. Which is why my live learning series, Story Selling, Create Compelling Stories That Captivate Customers, will teach you the art of making winning stories. In this workshop, you will learn how to create empowering and persuasive narratives, pitches and stories for business, marketing, branding, PR, and many more as well as develop valuable communication skills you can use in your everyday life. Ano pang hinihintay mo? Reserve your seat by clicking the link below.